Ciao, per prima cosa ti ringrazio di essere venuto sul mio canale e di vedere questo video. Ti invito, nel caso in cui ti piacesse, a condividerlo, a iscriverti al canale e a lasciare nei commenti le tue impressioni o i tuoi consigli. Grazie. Oggi vediamo nel dettaglio la prima nota, la semibreve. Abbiamo visto nel tutorial precedente che la semibreve è la nota che dura di più. Qui ti ricordo come è indicata graficamente, quindi una testa vuota e il suo valore in termini di durata è di 4 quarti. Per conoscere la semibreve e per poi essere sempre allineati anche nei prossimi tutorial, prendiamo una battuta e cerchiamo di identificarla graficamente, in questo modo. Come vedi, le barrette arancioni rappresentano le pulsazioni. Noi, in questo tutorial che è per principianti, lavoriamo in quattro quarti. Quindi, come esempio, avremo sempre la battuta in quattro quarti. Parleremo magari più avanti anche di altri tempi, però per imparare si prende sempre come riferimento la battuta di quattro quarti. Le barrette in arancione rappresentano le quattro pulsazioni. Ora, noi usiamo per questo esempio un tempo in BPM di 40 che è discretamente lento e quindi ti permette di imparare in maniera comoda. Vorrei che già da oggi ti comportassi in questo modo. Puoi usare la mano o il piede per tenere il tempo. Batterai la mano o il piede sulle pulsazioni e, come vedi, ho inserito la lettera E in blu a metà tra una pulsazione e l'altra. Cosa devi fare? Quando hai battuto la mano o il piede, il secondo movimento è quello di sollevarlo. Quindi diventerà 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. Puoi farlo in italiano, in inglese, in francese, in tutte le lingue che vuoi, non importa. L'importante è che batti il piede o la mano e poi li sollevi e poi ribatti e poi sollevi proviamo a vedere ecco questo è il modo importante in cui da oggi nei prossimi tutorial tu dovrai contare il tempo allora BPM 40, facciamo partire un piccolo spartito. Nel file allegato, che poi era quello anche del tutorial scorso, troverai una partitura fatta soltanto di semi brevi. Le note le conosci, ora le ascoltiamo insieme, un pezzettino, in modo che capisci come la semi breve dura per tutta la battuta. Allora, io ti consiglio, prima di guardare questo breve pezzo di spartito e ascoltare per capire la durata poi magari te lo riguardi e cerchi anche di identificare la nota perché sono note che dovresti conoscere quando è finito questo video e hai capito come funziona la semi breve nel file allegato che trovi qua sotto nella descrizione puoi utilizzare un metronomo qualsiasi che trovi scrivendo metronomo su google ti metti un bpm di 40 e provi con la voce a cantare attenzione cantare non intendo che devi cantare esattamente la nota però chiami la nota e la fai durare per il periodo di in questo caso sono tutti semi brevi quattro quarti quindi ad esempio sarà faccio a caso do ci siamo capiti sempre mentre batti la mano o il piede. Guardiamo questo piccolo video.
hai sentito, sei riuscito a percepire la durata della semibreve, ora il consiglio che ti do è quello di cercare anche di identificare che nota sta suonando. Le note sullo spartito nei precedenti tutorial le hai già viste, quindi dovresti saperle. Prova a identificare sempre in questo video, mandandolo indietro, le note con il loro nome. Per oggi è tutto e io ti lascio il mio saluto. Ciao, 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 ciao.